سلام دوستان امروز میخواستیم در رابطه با تبدیل دیجیتال نامبر به رفلکتنس صحبت کنیم که ما در اول میاییم انوی منو باز میکنیم انوی ما انوی پنج و سه هستش تقریبا میشه گفت آخرین ورژنه خب این چند لحظه طول میکشه تا پاس بشه چون یکم برنامه سنگینی هست و کامپیوتر من کامپیوتر قدرتمندی نیست و یه تعداد زیادی برنامه اینجا نصب کردم ولی در کل خب برنامه من باز شد حالا میریم که تصویر منو باز کنیم ما در اینجا میخواییم که تصویر لنست رو لنست رو تبدیل کنیم به رفلکتنس اول بیریم تصویرمون رو باز کنیم تصویر رو از این طریق باز میکنیم میاییم لنست و جوتی فیت متا دیتا رو انتخاب میکنیم خب تصویر ما اینجا قرار داره تو این فولدر که ازش بازش میکنیم البته فقط همون متا دیتا شکل انتخاب کنیم همه تصویر باز میشه و میشه دید که همه تصویر اینجا باز شده میتونیم یه لحظه من اینو بزرگ کنم قسمت اول چند تا باند بولتی اسپکترال قرار داره قسمت دوم پانکرماتیک و سوم میشه ما کاری بهش نداریم چهار میشم ترمانه که در کل فقط ما در اینجا با همین مولتی اسپکترالش مولتی اسپکترال رو تبدیل کنیم به رفلکتنس خب برای اینکه نشون بدیم که این دیجیتال نمبر هست میریم پروفایل ازش میبینیم پروفایل خاکه که میبینیم که بین اعداد صفر تا بیست هزار هست که این مطمئنا نشون دهنده دیجیتال نمبره خب میگهیم اینجا مینویستیم برای تبدیل دیجیتال نمبر به رفلکتنت میگهیم اول مینویستیم رادیو رادیومتریک کالیبریشن رو انتخاب میکنیم خب هفته باند مورد نظر اینجا انتخاب کرده و ما اوکیش میکنیم خب اینجا میگه که آیا تبدیل میخواییم بکنید تبدیل میخواییم بکنید به رادیانس یا رفلکتنس که ما میخواییم رفلکتنس رو انتخاب کنیم اینجا فرمت ذخیره رو به همون میخواد بگه که چه فرمتی میخواییم ذخیره کنیم ما هم فرمت خودش رو انتخاب میکنیم اینجا فلات نامبر باشه یا دابل فلات فکر میکنم بهتر باشه به این دلیل که حجم داده های ما کمتر میشه نسبت به دابل و اسکل فاکتور ما نشون دهنده اینه که اعداد ما بین صفر تا یک باشه یا صفر تا هر چقدر که شما اینجا انتخاب کنین که بهترین حالت همون صفر تا یکه اگه اینو انتخاب کنین و روش کلیک کنین نشون میده که میگه که آیا تصحیحات اتمسفری هم با استفاده از الگوریتم فلش انجام بشه یا نه که اینجا میاد این انتخاب میکنیم و تو سیتینگ تصحیحات فلش وارد میشه ما به این کاری نداریم بای دیفالتش بهتره حالا یه مکانی واسهش انتخاب میکنیم برای اینکه اوتپوت ما داده های اوتپوت یا ایمیج اوتپوت ما ذخیره بشه میدیم ما یه توی دسکتاپ یه نیو فولر ایجاد میکنیم و میگیم که لنست رادیو رفلکتنس رفلکتنس خب اشتباه شد یه لحظه رفلکتنس حالا اوکی اوکیش میکنیم یه اسمی هم واسهش انتخاب میکنیم میدیستیم مثلا رف لنسات رفلکتنس هفت هفت باند اوکی خب ما ران میکنیم برای اینکه تبدیل رو تبدیل کنه دیجیتال نامبر ما رو به رفلکتنس البته یه زمانی هم طول میکشه 
که فکر کنم بهتر اینجا ریکورد ما رو استاب کنم تا بعدا که تب تصویر ما تبدیل شد خب تصویر ما تبدیل شد خب و این تصویر تبدیل شده است که میتونیم یه پروفایل ببینیم ازش پروفایل گیاه ها بخواییم ببینیم میبینیم که پروفایل ما و یا تصویر ما درست هست که اعداد ما بین صفر تا یک قرار داره و پوشش گیاهی این پروفایل پوشش گیاهی که نشون میده که اعداد ما دارند اعداد درستی رو نشون میدن و میتونیم بگیم که تبدیل دی این نامبر ما به رفلیکتنس صحیح بوده خب و این قسمت در همینجا تموم میشه و در قسمت بعد میخواییم تبدیل یا شاخص NDVI رو نشون بدیم که چجوری تبدیل میتونیم شاخص NDVI به دست بیاریم و ادامه همین برنامه